ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്ട്രൈക്കറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയുടെ വില പലരും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് പി എസ് സി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും പരമാവധി സമയം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും റിവിഷൻ നന്നായി നടത്തുകയും പഠിക്കാത്ത പോർഷനുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കാനും ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ക്യാപ്സൂളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായ പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബോർഡിനകത്ത് മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വയലാർ വള്ളത്തോൾ എഴുത്തച്ഛൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരമായ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വർഷം മറക്കാതെ പഠിച്ചോളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നൽകിയത് നൽകി തുടങ്ങിയ വ്യക്തി ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് ഒരു ശൂരനായ വ്യക്തിക്കായിരുന്നു മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് വെറുതെ അങ്ങ് ഓലോചിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വനിത ആരാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത രണ്ടും ഒരേ ആളാണ് അത് ബാലാമണി അമ്മയാണ് പഠിച്ചോളുക എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ബാലാമണി അമ്മയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാന തുക നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊൻപതിലെയും എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന്റെ വിജയികളെ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചോളുക റെഡിക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊക്കെ പഠിക്കണം തൽക്കാലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലാമണി അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛനും വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും ആദ്യം ലഭിച്ചത് എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചത് ഒരേ വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മുടെ മയ്യയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം മുകുന്ദനാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാം മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പേരാണ് അപ്പൊ മുകുന്ദനെ പോലെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കേശവൻ അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികളാണെന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത്തരം പേരുകളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കേശവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് വിലപിക്കുമ്പോൾ ഹരിദ്വാറിൽ മണി മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ നർത്തകിയായി മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മണി മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് തന്റെ നർത്തകിയായ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ കോടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എം മുകുന്ദൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മുകുന്ദൻ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കുക കേശവൻ എന്നും ആലോചിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ ഹരിദ്വാറിൽ മണി മുഴങ്ങുന്നു നൃത്തം ഡൽഹിയിലെ കഥകൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് ആനന്ദ് എന്ന തോലിക നാമമുള്ള പി സച്ചിദാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ മറ്റൊന്നുമല്ല മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗോവർദ്ധന്റെ യാത്രകൾ ആൾക്കൂട്ടം അഭയാർത്ഥികൾ ജൈവ മനുഷ്യർ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ എടുത്തു എഴുതി എന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം പി സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദാണ് ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യാത്രകൾ നടത്തും ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആരാണ് യാത്ര നടത്തുന്നത് അത് ഗോവർദ്ധനാണ് യാത്ര നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനന്റെ യാത്ര എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരുഭൂമി കാണാൻ വേണ്ടി പോവുക മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പം ഗോവർദ്ധനൻ മരുഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി കാണാൻ
ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ വളരെ രസകരമായ സംഖ്യയാണ് വള്ളത്തോളം തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് 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 ആറ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുത്തച്ഛൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വള്ളത്തോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് പാലാ നാരായണ നാർ ആദ്യമായി ലഭിച്ച വനിതയായ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാലാമണിയമ്മ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം വള്ളം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം തോണിക്ക് ഇതൊക്കെ വള്ളം എന്ന് പറയൂലേ അപ്പം തോണി എവിടെയാണ് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു വെക്കാം അപ്പം വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം പാലാ നാരായണ നാർ ശൂരനായ വ്യക്തി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടും മാറരുതേ ഓക്കെ ഇനി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പി സച്ചിദാനന്ദൻ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വരാം നമ്മുടെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തിന്റെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പറഞ്ഞു എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് പോൾ സക്കറിയ ആരാണ് പോൾ സക്കറിയ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പോൾ സക്കറിയ ആണ് പോൾ സക്രിയയുടെ കൃതികൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ ആർക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരിടത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സലാം അമേരിക്ക എന്നാണ് പോൾ സക്രിയയുടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓർത്തുവെക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ആർക്കറിയാം അദ്ദേഹം എവിടെയോ ഒരിടത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് സലാം അമേരിക്ക എന്നാണ് ചിന്തിച്ചു വെക്കുക ആർക്കറിയാം ഒരിടത്ത് സലാം അമേരിക്ക ആർക്കറിയാം ഒരിടത്ത് സലാം അമേരിക്ക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ കോഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ ആ പേര് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോളാം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പോൾ സക്രിയക്ക് വള്ളത്തോൾ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ആർക്കറിയാം ഒരിടത്ത് സലാം അമേരിക്ക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം വള്ളത്തോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു പുതിയൊരു ദിനത്തെ ദേശീയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ദേശീയ കഥകളി ദിനമാണ് നമുക്കറിയാം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഭക്ഷ്യ ദിനമാണ് ആ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഭക്ഷ്യ ദിനം കൂടാതെ ദേശീയ കഥകളി ദിനമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക വള്ളത്തോളുടെ ജന്മദിനമാണ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ദേശീയ കഥകളി ദിനവും ഭക്ഷ്യ ദിനവും കൂടിയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വയലാർ അവാർഡിലേക്ക് വരാം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് ദിന ഓരോരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരള പി എസ് സി ഈ അവാർഡുകൾ വയലാർ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി അഞ്ചില് അതിനുശേഷം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിന്റെ വിപ്ലവ കവിയായിട്ടുള്ള വയലാറിന്റെ പേരിൽ അവാർഡ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വയലാർ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം മാറരുത് വർഷം മാറരുത് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം വയലാർ അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാട് എഴുപത്തിയേഴ് മറ്റാർക്കുമല്ല ലളിതാംബിക അന്തർജനം ലളിതാംബിക അന്തർജനം അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൽ ലഭിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ ആർക്കാണ് ആദ്യത്തെ വനിത എന്നില്ല അപ്പൊ എഴുപത്തിയേഴിൽ ആദ്യമായി ലഭിച്ചതും ആർക്ക് തന്നെ ഒരു വനിതക്ക് തന്നെയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം സമ്മാന തുക ഒരു ലക്ഷമാണ് അപ്പം സമ്മാന തുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ വയലാർ ഒരു ലക്ഷം വള്ളത്തോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ സമ്മാനത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും തോറും വർഷം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുപത്തിയേഴില് വള്ളത്തോ വയലാർ അവാർഡ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ വള്ളത്തോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ ഓക്കെ ഇനി വയലാറിന്റെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആയി കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പി എസ് സി പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കെ വി മോഹൻ കുമാറിനാണ് കേട്ടോ കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് മാറിപ്പോൻ വേണ്ടി പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിന്റെ ഇതിഹാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി ഏതാണ് ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് ഈ കെ വി മോഹൻ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ വേറൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടി പഠിക്കണം ഈ ആളല്ല വേറ